Słuchajcie, Paweł Jeżowski oraz Mateusz Lech zapraszają na codzienny komentarz dnia. Dzień dobry, dzień dobry. Z tej strony Paweł Jeżowski, redaktor Mateusz Lech. Witamy w codziennym ekonomicznym komentarzu dnia. Dzisiaj bardzo ekonomicznie i nietypowo, bo nie o Rosji, albo nie tylko o Rosji, a będzie więcej o Ukrainie. Bardzo często prosicie nas o tematy ukraińskie. I ostatnio w polskich mediach i polscy eksperci od wszystkiego głoszą upadek Ukrainy, a my dzisiaj... W a my na odwrót, jak zwykle. My... Kontrze, bo dane pokazują, że Ukraina to europejski tygrys. No ty gryz, ale z dołka skacze, to wiesz. No z dołka, no. Ty grysiątko. Rosja, Rosja też z dołka skacze, tak? O tym też. Ale w, ale w dół. Polscy, <laughs> zobacz, polscy, tak, polscy geopolitycy nie, nie mówią tak, że jest niższa baza, jeszcze COVID, nie? Tylko mówią, że tam rośnie, nie? Zostawmy przypadku, ich już w, w przypadku spokoju. Ukrainy e, mamy informacje, z, który, z którymi chcielibyśmy się z wami podzielić, dotyczące, myślę, że one są ważne, Również jeżeli popatrzymy na dyskusję, która się toczy w Polsce dotyczącej polskiej granicy, wymiany z Unią Europejską, polskiego zboża, ukraińskiego zboża, towarów i tak dalej, bo chcielibyśmy Wam powiedzieć na temat sukcesu, sukcesu Ukrainy. Tak to stop, Pawle zanim przejdziemy, bo to, bo już będziemy wchodzili w ten aspekt taki komentarza, a tak, trzeba jeszcze, jedno tak, ogłoszenie. Trzeba zaprosić. Tak. tak, trzeba zaprosić, gdyż Rosja jest naszym głównym tematem. Szykujemy dla Was specjalne wydanie w święta. Krótka, dziesięciosekundowa zapowiedź dla tych, którzy jeszcze nie widzieli. Jedyny raport o stanie gospodarki Federacji Rosyjskiej, społeczeństwo, handel, system bankowy i przemysł. Czarno na białym wypunktujemy zarządzanie reżimu. Zapraszamy. To już za kilka dni. Warto I one się zobaczyć. będą poniekąd łączyć z tym dzisiejszym naszym programem. Bo tu dzisiaj powiemy troszeczkę o tym, jak sobie radzi Ukraina na danych. Bo my pracujemy tak. na danych, nie na ploteczkach, nie na e, strzałkach na mapie. E, nie, na nie... ploteczkach też bym lubił, ja ale lubię. no niestety tak, okay, ale... tych ploteczek nie ma za dużo, a więc wolimy na tych danych, bo po prostu łatwiej. No tak, no tak. więc wracając do ukraińskiego zboża. My nakręciliśmy taki jeden odcinek w lipcu, gdy się zaczęło te zamieszanie odnośnie umowy zbożowej. Wtedy siedziałem w tym pokoiku razem z Pawłem. Ten sufit był za nisko i ja taki byłem skulony. Możecie odszukać ten odcinek na kanale. Tam poruszaliśmy... Ja dobrze wspominam ten okres. Dobrze, cieszę się bardzo. Mnie było troszeczkę ciasno, bo tam ten sufit jest tak ze skosa, jak siedziałem z tyłu, to tak troszeczkę byłem, możecie to odszukać. Natomiast omawialiśmy różne aspekty właśnie relacji polsko-ukraińskich na temat zboża, jakie będą zagrożenia, które później się pojawiły. I, i przewidzieliśmy to kilka miesięcy wcześniej, natomiast mówiliśmy bardzo dużo o infrastrukturze ukraińskiej i o tym, jak Putinowi bardzo zależy na Odesie, na tym, aby powstrzymać wysyłkę zboża ukraińskiego, gdyż dla Ukrainy eksport zboża, ale też wszystkiego drogą morską, jest to okno na świat, które pozwala zarabiać pieniądze. I plan był rosyjski taki, o czym pewnie już wielu zapomniało i uznało, że to jest nie, nie było czegoś takiego, ale był. Był plan Putina i plan Rosji, aby zniszczyć szlaki morskie Ukrainy i aby Ukraina nie mogła handlować, po prostu nie mogła wysyłać swoich produktów, swoich tak, ale coś tego zboża. Cofnijmy się jeszcze powiedzmy rok wcześniej, mhm. czyli ten duży plan turecko-rosyjsko-ukraiński mhm, tak. na temat 
na temat otwarcia ukraińskiego zboża przez Morze Czarne, czyli Rosjanie zgodzili się na to, żeby Ukraińcy, i to było bardzo szeroko krytykowane na przykład przez Girkina, przez innych turbopatriotów, no jak to, godzimy się, żeby Ukraińcy zarabiali, przecież dostarczamy im w tym momencie dewizy i walutę na prowadzenie wojny, trzeba z tym skończyć. Rosjanie posłuchali i skończyli i ponieśli fiasko. My tak. mówiliśmy o tym, że nie mogą sobie pozwolić, za wszelką cenę muszą przerwać korytarze transportowe, jeżeli chodzi o Morze Czarne. Tak. I na początku Rosjanie mieli taki plan. Chcieli przerwać te korytarze. Tylko mamy dane za ostatnie wrzesień, październik, listopad, grudzień, za ostatnie cztery miesiące. Ja tylko jeszcze przypomnę, zanim przejdziemy do danych, pokazują. jak intensywnie były atakowane tak, te to, porty, no, ale zniszczenia. To też było trochę, nie? Tak, ale my sami powiedzieliśmy wtedy, i tu bije się w pierś, że Ukraińcom będzie bardzo ciężko odbudować infrastrukturę, gdyż... Myliliśmy się. Tak, myliliśmy się, poradzili sobie, słuchajcie, poradzili sobie bardzo szybko i bardzo sprawnie. Jestem pod wrażeniem, bo, bo zniszczenia portów, tych były załadunkowych... Bardzo duże były. No, były bardzo mówiono, duże. Że to potrwa do 2000, 2024 i tak, tak dalej. Okazało się, że nie. Bardzo szybko poradzili sobie. Oczywiście nie do końca jeszcze tak, bo i to nie jest też tak, że te porty nie są atakowane. One są atakowane. Natomiast my często się skupiamy tam, wiesz, na Kijowie, na jakimś, na Krymie, ale no tu okazuje się, że jeżeli chodzi o obronę przeciwlotniczą, portów, Odessy, tak, czy innych, tych ukraińskich, no tak naprawdę listopad, grudzień, no to wręcz wzorcowa. Tak. Wręcz wzorcowa Rosjanom nie udaje się prawie nic zniszczyć. Co jakiś czas są jakieś tam oczywiście informacje. Natomiast mamy, słuchajcie, dane, dane mhm. pochodzące od września do, dzisiaj mamy 21 grudnia, mhm. do 21 grudnia, które pokazują, że większość towarów eksportowanych przez Ukrainę jest wysyłana korytarzem morskim. I to jest olbrzymi, olbrzymi sukces Ukrainy. Można powiedzieć, że jeżeli chodzi o ten rejon, no tak bym powiedział 2-0 albo 3-0 dla Ukrainy w stosunku do Rosji. Taki, taka nomenklatura piłkarska. Piłkarska, tak. Mhm, Okej, okay. no Wiesz, tak. Pozwoli ci się. Dlaczego? Dlatego, że Rosjanie zapowiadali, że będą strzelać do statków handlowych, że nie pozwolą, że żaden statek się nie przeciśnie i musi być zgoda. No i były te dyskusje tu. Że będą tak, kontrole, tak, rosyjskie. Będą kontrole, będą, tak. Realia są takie, ja sobie to pozwolę przytoczyć, tak, że we wrześniu Czyli na początku, tak? Jak tak, mówię, zaraz po atakach, kiedy był taki... Zaraz po tych, tak. mhm. Mieliśmy wyeksportowanych tą drogą morską 278 tysięcy ton, czyli bardzo mało. Mhm. Ale w grudniu to już było 5 milionów ton, a w styczniu będzie 7 milionów ton. Miesięcznie. Miesięcznie, tak. tak. Jak to się przelicza, żebyście też zrozumieli na statki? To w tym momencie wygląda tak, że 112 statków miesięcznie zostało przyjęte od września do grudnia. To jest około 337 statków, tak, tak, tak mniej więcej, a będzie więcej. Czyli można no tak, bo te początkowe to ta średnia będzie, będzie niższa. nie? Ponad 200 statków miesięcznie, tak, mhm. tak mniej więcej się szacuje, czyli... Na początku będzie to 7 milionów ton, potem będzie się to zwiększać. I w tym momencie te porty czarnomorskie są głównym oknem eksportowym Ukrainy. U nas się dużo mówi o tym, o tym transporcie Kołowym, kolejowym, ciężarów, transporcie nie? drogowym tak przez Polskę. Pamiętajcie, dla Ukrainy najbardziej opłacalny jest transport morski. 
No i w tym momencie Ukraińcy mają ten transport morski, Rosjanie nie byli w stanie przeciwdziałać. Gdzie są, gdzie są statki rosyjskie, Paweł? No gdzie, w to gdzie jest głównie Noworosyjsk no, uciekły. No właśnie. Mało jest z Sewastopolu. Jeżeli chodzi o flotę czarnomorską, ta flota czarnomorska według Oryksa straciła w ciągu konfliktu 19 okrętów. To jest, to jest wynik. Znaczy, jak, jak na walkę z krajem, wybuja, który nie ma floty, to jest wynik. To jest wynik, tak? Bo wiesz, no, no, większość, nie ma. Tak, większość, większość uderzeń tymi dronami nawodnymi, podwodnymi, jak tam zwał, tak, tak zwał. Obserwowaliśmy na przestrzeni kilku miesięcy takie pojedyncze ataki i tam była mowa w wiadomościach czy na różnych kanałach militarnych. Tu uszkodzony statek, tu uszkodzony, ale nie skupiono się na setnie tego, czyli Atak jest możliwy, trzeba statki wycofać, a to otwiera ten szlak morski, bo to o ten szlak morski, o tą ekonomiczną sferę w gruncie rzeczy chodziło Ukraińcom. I tego ja jakoś nie słyszałem. A to jest. No u nas, u nas jak gdyby przyjęto, że Ukraina przegrywa. Mhm. Jeżeli popatrzymy na flotę czarnomorską, no to flota czarnomorska odniosła porażkę. Tak. Musiała się wycofać. To nie jest tak, że ona została zupełnie zniszczona. Nie. Natomiast praktycznie ich wpływ na tą żeglugę handlową no jest w tym, Zerowe, momencie. W tym momencie. Znaczy nie ma go. Nie ma no. go. Jeżeli są jakieś ataki, no to są ataki właśnie jakimiś tam szachedami, jakimiś rakietami na Odessę, na porty. Natomiast jeżeli chodzi o statki handlowe, Rosjanie mhm. boją się ich atakować, nie potrafią być może atakować, nie ma czegoś takiego. Hmm. Oczywiście my mówiliśmy jakiś czas temu, że nie mogą sobie pozwolić. I wyszło, że sobie pozwolili. Dzięki temu mamy takie dane, które pokazują, że w tym momencie, tak mniej więcej jeżeli chodzi o 2023 rok, Ukraina rozwijała się głównie dzięki im, yy, zwiększonemu importowi. No jak to wyglądało? No, kraje zachodnie wysyłały pieniądze Ukrainie, za te pieniądze kupowano towary w Europie Zachodniej, tudzież dostarczano te towary z Europy Zachodniej, Stanów Zjednoczonych, uzbrojenie i tak dalej. Natomiast od jesieni obserwujemy olbrzymi, olbrzymi wzrost eksportu Ukrainy na rynki i zarówno Unii Europejskiej, jak i rynki światowe, i przy bardzo niskiej bazie, no bo oni spadali bo o minus 30, kraj. jeżeli mhm. popatrzymy na produkt krajowy brutto, to teraz mogą się pochwalić wzrostami, no myślę, że za listopad będą już dwucyfrowe, jeżeli chodzi o wzrost produktu krajowego brutto. I tu Czyli chciałbym, jak dwucyfrowe tu, spadki. tu prośba do Was, jeżeli zobaczycie powielane informacje, że Ukraina... E, po prostu ponosi porażkę gospodarczą, wklejcie ten odcinek, bo to też jest ważne, żeby te informacje najnowsze, a nie na podstawie tego, co się dzieje rok temu, to mnie bardzo wkurza, jak często po półtora roku wciąż są powielane informacje za, nie wiem, połowę roku 2002, idziemy do przodu. 22. Obojętnie którego, nieważne, no chodzi o to, żeby tegoroczne podawać, a za rok już przyszłoroczne i żeby się skupiać na tym, co się dzieje, żeby skupiać się na tych trendach, żeby skupiać się na tych zmianach, bo one są tak, bardzo no, mówmy ważne. Tak, no o tym, co się dzieje dzisiaj, tak, listopad, grudzień, mamy konflikt, to co się działo pół roku temu, to już nie ma żadnego znaczenia, tak? Znaczy, mhm. może dla nie historyków no, a, no, tak. ekonomii jakieś ma, tak, i ktoś sobie jakieś tam wykresy, do jakiejś tezy może sobie stworzyć, że Ukraina na przykład ekonomicznie przegrywa. Natomiast od września obserwujemy co miesiąc olbrzymi wzrost, jeżeli chodzi o wzrost gospodarczy, eksport, import cały czas ma się dobrze. Ukraina ma pewne przewagi, które wynikają z prowadzonej wojny, czyli tania siła robocza. Tak. I mentalność nie. ludzi, to jest, to jest ważne. Bo Niskie bezrobo inaczej, wys wysokie bezrobocie, ale nie tak wysokie, żeby stanowiło problem, mm -hmm. bo y po prostu część ludzi wyjechała, a ci, którzy zostali, 
akceptują niskie płace, dzięki czemu oczywiście bardzo dużo, że tak powiem, tych oligarchów, czy tam oligarchów, no tych bogatszych Ukraińców się dorabia na tej wojnie. Ja to pomijam, bo, bo niestety taka też jest rzeczywistość. Natomiast no mamy, mamy wzrost gospodarczy, tak? Wzrost gospodarczy w stosunku do 2022 roku. Tak. I to, są, to jest fakt, to są dane, temu jest trudno zaprzeczyć. Oczywiście on jest pompowany też częściowo przez to, że są transfery pieniężne, no ale też musicie zwrócić uwagę, że jeżeli jest transfer pieniężny z zachodu, no to te pieniądze zasilają tą gospodarkę, pomagają tej gospodarce, nie szkodzą. Bo to też ja, ja, chciałem, ja chciałem jakieś... wrócić do, do dwóch rzeczy. Hmm? W sumie jed, na jedną zwrócić uwagę i rozwinąć, a drugą zadać Ci pytanie. Pierwsza mentalność ludzi. Tu nie jest mobilizacją owo, owocowy czwartek czy praca zdalna. Tu mobilizacją jest życie twojej rodziny, ciebie, jedzenie, dach nad głową, ogrzewanie. Czyli człowiek pracuje wtedy zupełnie inaczej i ta mentalność w Ukraińcach w tym momencie jest, więc ta wydajność pokazuje to naprawa tego portu, jak się mocno spieli i jak było to dla nich ważne, że szacunki były naprawa ponad rok, a uwinęli się w dosłownie, można powiedzieć, dwa miesiące. Więc, więc to jest, to, wiesz, żeby zwiększyć tą przepustowość, więc to jest bardzo ważne, żeby zwrócić as- na ten aspekt e, uwagę, a ja mam do Ciebie pytanie. Transfer z zachodu, bo jeżeli dobrze rozumiem, to nie tylko są środki finansowe, ale też e, maszyny, urządzenia, tak. nowoczesna technologia, więc może być, że Rosjanie niszczą coś starego sowieckiego, a w to miejsce nie. przychodzi zachodnie? Czy, czy tam ale... może dochodzić do takiej też transformacji, nie. która przyspiesza nie. wydajność? Nie, nie, nie. nie. Okay, bo to... tak, bym, tak bym tego, wiesz co, nie postrzegał. A mm-hmm. Postrzegałbym to w ten sposób, że patrząc, no jeżeli ktoś nawet wybierze się na Ukrainę, mm-hmm. no to zobaczy, że wiele tych regionów no, jak gdyby działa czy pracuje tak, jakby wojny nie było. Mm-hmm. Ta wojna tak naprawdę jest gdzieś na wschodzie. Mamy porty, no, które gdzieś tam są, atako- nawet Kijów jest atakowany, ale Ludzie też mają to do siebie, że zaczynają się przyzwyczajać, tak? Mhm. To nie jest tak, że no mamy te porty, czy ten Kijów, który jest atakowany, tak? I to jest tak, wiesz, na tyle uciążliwe, żeby blokowało taką codzienną pracę. Ludzie pracują pomimo to. Czyli mhm. te statki, i to jest na przykład ciekawe, no słuchaj, no 312 statków w, w 3 miesiące, no to jest. 312 więcej, 300, 112 miesięcznie, no to więcej. Mhm. No ale i, i będziemy mieli po 337. Mhm. I to są duże czasami statki handlowe, bo, bo to jest na przykład jakieś kontenerowce, to są też tankowce. No widzimy, że w tym momencie, w 2024 Ukraina to zwiększy w znacznym stopniu. Tu już mówimy, że od stycznia tych statków będzie prawdopodobnie ponad 200, no ale ja mogę sobie wyobrazić, że będzie ich nawet 400. Czyli nagle dosyć biedny kraj. Pamiętajmy jeszcze, że Ukraina jest bardzo, bardzo biednym krajem, ale przez to, że jest biednym, ma ma możliwość wyeksportowania różnego rodzaju towarów, które są wytwarzane cały czas jednak w Ukrainie, tak? To zboże jest siane, te produkty spożywcze, bo, bo w dużej mierze spożyw, spożywka plus metale, tak? Mm-hmm. To, to jest eksportowane. Dużo rzeczy zaczyna być eksportowane. I 2024 może być tym rokiem, kiedy Ukraina będzie bardzo dużo eksportowała, bo będzie mm, miała przewagę konkurencyjną ze względu na bardzo niskie koszty w stosunku na przykład do krajów europejskich, a będzie miała otwarty rynek europejski. Dlatego dla Ukrainy jest bardzo ważne, żeby ten rynek europejski i ta integracja z Europą postępowała, no bo nagle to otwiera takie okno na świat i otwiera takie... Mają taką taryfę ulgową w tym tym momencie, ekonomiczną taryfę ulgową. I to jest też ważne, bo to jest ważniejsze często niż pieniądze, bo takie rzucą. Ale ktoś z Polski może powiedzieć, że to jest nie fair. Może jest nie fair w stosunku do polskich producentów. No bo nie ma tych wymogów, tak jak w przypadku do europejskich. 
a mają dostęp do europejskiego rynku. Mm-hmm. I dlatego oni też tak silnie walczą, żeby y, nie było wyłomów. Tak? Czyli jak mm-hmm. na przykład z Polską, żeby to nawet nie o to chodzi, żeby ten wyłom pojawił się że na tym transporcie drogowym. Bo pewnie to tam mogli sobie pozwolić, ale żeby nie, nie przyszło komuś do głowy, żeby wyłączyć na przykład tego z transportu morskiego jakieś towary i żeby mieli zakaz eksportu tak na rynki europejskie, bo te rynki europejskie no, powodują to, że ich towary po prostu są wysoko marżowe. No, ktoś na tym e, zarabia, a skoro zarabia, to coraz więcej wysyła i tak dalej, i tak dalej. No, wszyscy gdzieś tam się przy tym pożywią, jedni oczywiście mniej, no i inni oczywiście więcej, jak to w kapitalizmie. Tak. E, ale jeszcze jest jedna, jedna ważna rzecz, e, no bo to pokazuje w sumie niemoc Rosji, tak, czyli tak, flota czarnomorska tak pompowana, że to że, 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 że to taka siła no, pokazała, że z podkulonym ogonem musiała się wycofać. I drugą rzecz, że Rosjanie, jeżeli chcą wygrać i o tym Putin ostatnio mówił nawet i chyba to zaczyna być rozumienie, jeżeli chcą wygrać ten konflikt, to muszą odciąć Ukrainę od morza, bo nie są w stanie w tym momencie realnie zablokować, tam się wydawało, nawet nam się wydawało, że jednak będą mogli. Okazało się, że nie potrafią i to nie było jakiejś wielkiej pomocy, zwróćcie uwagę, że tam Amerykanie nie wiadomo co wysłali, jakieś tam myśliwce latały i tam atakowały. Turcja zapowiadała, że pomoże, ostatecznie nie pomaga, po prostu to... Tak, jakieś okręty NATO tak, strzelały tak. do tych rosyjskich. Nie, nic takiego nie miało miejsca. A jednak Ukrainie udało się odnieść tutaj zwycięstwo na tym, na tym froncie. I to również pokazuje, że jeżeli Rosja nie odetnie Ukrainy od Morza Czarnego, to w tym momencie nie ma co liczyć na zwycięstwo w tym konflikcie. No bo jeżeli by ich odcięli, no na przykład Odessę by zajęli i i dlatego Putin mówił tak dużo o tej Odesie, że to jest rosyjskie miasto, no część oczywiście tych Rosjan tam te polityczne i propagandowe podchwyciła, natomiast no tu jest bardzo ważny aspekt ekonomiczny. Odcięcie Ukrainy od Morza Czarnego, no to w tym momencie powoduje no zapaść, zapaść ekonomiczną, tak, zapaść ekonomiczną i też Putin o tym zresztą mówił, że Ukraina stanie się zależna od sąsiadów, głównie od Polski. Ja mam do Ciebie, Paweł, pytanie, bo Ukraina po rozpoczęciu wojny straciła około 35% PKB, prawda? Wielu mówi, że to... Nie, 30. No dobrze, niech będzie 30. Wielu mówi, że to zniszczenia, ale wydaje mi się, że duża część tych strat to też jest upływ ludzki. Miliony Ukraińców wyjechało z Ukrainy, I teraz, słuchaj, tak dużo nie wróciło, a będzie odbicie niemal dwucyfrowe. Czy to oznacza, że w tym momencie w regionach, w których nie są toczone działania wojenne, przemysł sobie radzi lepiej niż na początku wojny, w sensie przed wojną? Czy może może tak być? Nie. Nie, nie, nie. nie. To jest efekt niskiej bazy przede wszystkim. Mhm. Jednak jak spadasz 30%, to zrobić 10% w górę potem, no mhm. to jest łatwo. Okej, okay, ale wciąż nie masz Druga... tych ludzi, którzy u- uciekli, nie? więc y- startujesz tak. z niższej bazy, ale też z niższej populacji. Nie? To tak, dlatego... druga to... rzecz, którą y- no masz dopływ cały czas, y- można mhm. dyskutować ile gotówki z zachodu mhm. y- w postaci... Ja nie chcę, żeby to też lepiej wybrzmiało, tak? bo to mhm. różnie bywa. Ale ta gotówka zasila różne przedsiębiorstwa, różnych, różne osoby. Mhm. Też można powiedzieć, że w Ukrainie jest korupcja. Mhm. No i to powoduje czasami też budowanie na przykład majątków. No i teraz te firmy, wiesz, dział pobrały jakieś pieniądze w sposób mniej legalny, ale chcą działać na przykład legalnie. No i to jest zas, to tak jak, to po prostu jakbyś miał zastrzyk jakbyś inwestycyjny. Jakbyś wykopał w, na polu skrzynkę z pieniędzmi. Pojawiają ci się i chcesz tak, ją zainwestować. Wujek, 
Tak, masz na przykład, jesteś takim rosyjskim, mówię rosyjskim, ukraińskim oligarchą, dostałeś od wujka z USA przekaz pieniężny i tam część tego przekazu przeznaczysz na pomoc charytatywną, a część sobie na rozwój własnego biznesu. Mm-hmm. Nie? Mm-hmm. No i to tak czy siak jest pompowanie korzystne dla Ukrainy w tym momencie. No, to są, wiesz, to, jest, to są dopływ inwestycji, tak, no, pomoc mhm. ta, która jest wysyłana, przecież to nie jest tak, że tylko mamy pomoc, że tylko oni tam uzbrojenie wysyłają, nie? W sumie... Europa i Stany Zjednoczone, mhm. Mhm. czy kraje azjatyckie, tam też jest po prostu kasa wysyłana, tak? I możemy mhm. oczywiście mówić, czy ona jest dobrze wydawana, czy nie, i czy ile tam jest ukradzione, skorumpowane, czy nie. I to jest problemem Ukrainy, jednym z podstawowych, bo za dużo po prostu... Bo po prostu celowo nie idzie na ten, na ten sektor, ale który nawet wymaga, ale jeżeli, jest w, tej, w tym wątku Ale Ukraina. nawet jeżeli ktoś ukradnie te pieniądze, no to najczęściej przeznaczy na rozwój własnego biznesu. A to na, na zakup kupr, które też napędzają. Tak, no bo to nie jest tak, wiesz, no kupisz sobie tam, nie wiem, ileś tam e, tych e, luksusowych samochodów, e, ileś innych rzeczy, no ale... porter samochodów jest... zarabia wtedy i odprowadza. Tak, ale w którymś momencie, nie, ale w którymś momencie stwierdzisz, dobra, no mam jakiś biznes, yy, kiedyś ta, ta kasa się skończy, to może rozwinę ten własny biznes, tak? Mhm. No i tak to, tak to wygląda. My oczywiście mówimy, że nie pochwalamy tego i nie, nie próbujemy usprawiedliwić tej korupcji czy coś, tylko mówimy o tym, że te środki, które tam no, wpłynęły, takie są, realia. W Rosji, są po w prostu gdzieś tam wydawane. Po prostu. W Rosji i w Ukrainie no, to są kraje o najwyższym współczynniku korupcji, były przed wojną. No, trzeba być naiwnym, jeżeli ktoś myślał, że po, podczas wojny się to zmieni. Widzimy, że Rosja cały czas spada. W przypadku mhm. Ukrainy nie spada, ale to bardziej wynika po prostu z braku danych, a nie z tego, że w Ukrainie korupcja spada, no bo widzimy, że rząd obecny mało z tym robi, tak jak również prezydent tam coś tam próbowali robić, natomiast no, odnieśli same porażki jak dla mnie. Paweł, to przy, przejdźmy do przyszłego roku. Jak powiedziałeś, Ukraina będzie eksportowała coraz więcej, ale Rosja będzie musiała te Odessę atakować. No bo wiesz, w tym momencie to jest jedyne rozwiązanie dla Rosjan, żeby przeciąć. Tak, tylko wiesz, no, atak Odessy to bardzo ciężka sprawa chyba militarnie, no bo no mamy tak. jednak dosyć dużą rzekę, potem mamy te limany, te rzeki, bardzo skomplikowane, bardzo drogie. Mhm. No i Ukraina, podejrzewam, że najlepsze sprzęty, które dostaje od zachodu, będzie przesyłała tam, żeby bronić tego terenu. No bo to jest ich... No tak jak wiesz, Rosja nie mogła stracić Zaporoża i tego przesmyku, mhm. no bo to by była katastrofa dla Krymu, bo Krym by mhm. został odcięty. Tak samo Ukraina nie może stracić Odessy i dostępu do Morza Czarnego. Dobra, a to jeszcze jedno mam do ciebie pytanie. A najlepiej jakby odzyskała. Mhm. Wie, wiele ludzi ekscytuje się linią frontu, która zamarła w tym momencie, a w Dijewka jest tam te szturmy mięsne już któryś miesiąc. Tak, wiesz co, a w Dijewka wbrew pozorom, tam u nas się mówi, że to jest jakieś super ważne, no będzie oczywiście politycznie pokazanie, że Rosja odzyskała... Ale chcia, chciałem po prostu pokazać te dwie, dwie nierównowagi narracji. Avdiivka, która jest powtarzana, wiesz, i ten front, a, a ten pas handlowy morski. Dużo ważniejszy z perspektywy i trwania tej wojny, i ekonomii Ukrainy, i, i wiesz, jakiegoś politycznego sukcesu Rosji jest ten pas handlowy. No Żebyśmy... tak, że Rosji, Rosja nie ma militarnie w tym momencie takich możliwości, żeby zaatakować. Tu, tu, tu nie o to mi chodzi. Tu chodzi o to tylko, żeby to wybrzmiało, że e, wszyscy ekscytują się i patrzą tu, a tu się wydarzył wielki sukces ukraiński i jest bardzo mała, e, mało komentarzy w tej kwestii, a to powinno być pompowane w polskich mediach, a nie to, że tam się nic nie dzieje, bo tu jest sukces. No, no, nie wiem. no nie, no wiesz, wiesz o co chodzi, bo, bo tu Mówimy o miliardach e, dolarów, euro i tak dalej, o tym być albo nie być e, handlu Ukrainy, więc to jest, wydaje mi się, coś dużo bardziej ważnego niż to, czy jedna wioska w tom, czy jedna wioska w tom na tej linii frontu zostanie, wiesz, zdobyta. 
Znaczy, wiesz, na pewno Avdiivka zabezpiecza Donieck, no i bardziej politycznie się wpisuje, tak? Mhm. Ukraińcy też ją tak naprawdę bronią ze względów politycznych. Mhm. Bo no, nie chcą po prostu tam Bachmutu, bo nie chcą oddać, no też ze względów militarnych. Tak, natomiast no, koszt już obrony jest dosyć duży, koszt ataku Rosjan też jest duży. Ogromny. E, w tym no momencie. i tu bardziej wojskowym trzeba by, wiesz, gdzie, u kogo ten koszt w tym momencie przewa- jest większy i przeważa, tak? No bo po obu stronach są te koszty duże, tak? No bo tam ten mhm. transport, tam jest jedna droga z grubsza, e, logistyczna, ale z drugiej strony w zimie Rosjanom też jest trudno atakować na tym kierunku. E, poświęcają bardzo dużo sprzętu, bardzo dużo ludzi też tam e, jest marnowany ze strony rosyjskiej. No możemy tutaj długą dyskusję pewnie, ale ona jest bardziej wojskowa niż ekonomiczna. Tak, ja, ja nie to chciałem jest... w to wchodzić, tylko kwestie wydaje mi się ważności e, tych dwóch elementów, bo ten jest bardzo dużo i bardzo często omawiany. No Rosjanie a, a ten przy, jest... przegrali ważny, ważny tak. Jeżeli popatrzymy, no to, y, to może dostęp do Morza Czarnego i możliwość eksportu przez Ukrainę towarów za pomocą portów czarnomorskich, to utrzymuje Ukrainę przy życiu. Mhm. To jest na, to, bo, bo często się mówi, że Zachód utrzymuje. To jest na równi ważne z pomocą Zachodu. I bym tak. tutaj tak nawet równość, bo jeżeli Ukraina by straciła te porty czarnomorskie, miałem mhm. jakiś taki wariant, że tak, to Wiesz, w pewnym momencie myśleliśmy, tak silne, że już jest tak bardzo jakby, blisko. Mhm. Tak jakby przestała dostawać pomoc z zachodu. Mhm. Bo nawet jeżeli popatrzymy wiesz, i na kwoty, które wpływają do budżetu, no to one są z miesiąca na miesiąc coraz większe. Tak? No jeżeli to się będzie w 2024 tak rozwijać, no to daje tą kroplówkę właśnie rządowi ukraińskiemu, żeby przetrwać. Być może nic nie odzyskać, ale żeby przetrwać. Czy może ta kroplówka, ten korytarz, który jest coraz bardziej rozkręcany, może równoważyć na przykład chwilowe braki ze Stanów lub z Zachodu wsparcia? To nie Nie, są tak duże ilości. Dlatego, że tam wiesz, masz... To jest trochę odleczony proces mm-hmm. i to jest jakieś wpływy, mm-hmm. a tu bardziej chodzi o to, żeby yy, Ukraina dostawała głównie amunicję, tak? bo mm-hmm. to jest chyba tym, tym, tym elementem, żeby utrzymywała no to, że wiesz, że sprzedaż ileś tam zboża czy ileś ton słonecznika. No, oczywiście może za to gdzieś w przyszłości kupić, ale chodzi o to, żeby te transporty, które do tej pory się odbywały, były, były cały czas dostarczane. To jeszcze to to je, jedna rzecz na koniec, bo często mówimy, że rosyjskie PKB jest pro, pompowane przez przemysł wojskowy, czyli buduje szczołg, mhm. on niszczeje i tak dalej. Czy w tym momencie... To, co widzimy w Ukrainie, ma duży związek z produkcją wojskową? Czy tam ta produkcja jest na tyle mała, że to nie ma znaczenia? Bo też ważne, żeby zwrócić na to uwagę, że że Ukraina... Coś się nadal w Ukrainie produkuje, ale są małe ilości. Ukraina polega na pomocy zachodniej. Ukraina nie produkuje czołgów, tylko dostaje te czołgi. Może za nie zapłacić pożyczkami czy gotówką czy w jakiś inny sposób, ale no, drony się na przykład produkuje w Ukrainie, no ale czy to jest jakaś, wiesz, to, to są jakieś Nie, właśnie, właśnie chodzi mi o to, żeby, żeby to rozdzielić, że widzimy, że rosyjski przemysł wojenny produkuje i mocno pompuje to i produkuje własną amunicję, produkuje własne czołgi i tak dalej i jest ta pompa, która niszczy, natomiast po stronie ukraińskiej ten wzrost PKB nie jest w tak y, mocny sposób napompowany przez produkcję wojskową, gdyż ta napływa z zachodu, a tu mamy po prostu udrożnienie szlaków, y, no i taką pracę czysto produkcyjną. No, obecnie można powiedzieć, obecnie wzrost gospodarki ukraińskiej będzie napędzany przez eksport. Mhm. To, to widzimy o, już 
Wrzesień mało, ale już widzieliśmy październik, listopad, grudzień. Zobaczysz dane, będziesz zaskoczony, jeżeli chodzi o dane dotyczące właśnie i zarówno eksportu, jak i dane dotyczące, no bo to, to już są już widać. Mhm. to już widać, to już widać mhm. olbrzymie wzrosty, olbrzymie wzrosty, to też nie, jeszcze raz, to też nie jest tak, że żeby ktoś też źle nie zrozumiał, tak? Że to e... jest tygrys, tak jak to powiedziałeś na początku. Tak, to że to chodzi... jest jakiś tak, tygrys i nie wiem, za, za moment prześcignie Polskę, tak? Czy, czy Rosję. Nie. E, nie, natomiast daje to kroplówkę, daje... My krytykujemy ten rząd ukraiński, bo dużo obłędów w stosunku szczególnie w relacjach z Polską, ale jeżeli chodzi o te elementy ekonomiczne, odbudowanie tych portów, udrożnienie, handel, no dużo tu na plus należy, tak, tak powiedzieć. Mhm. Dużo na plus. No i, i ogólnie myślę, że tym można podsumować. Są pozytywne informacje z Ukrainy, jeżeli chodzi o gospodarkę. Trend się zmienił w stosunku do zeszłego roku. No i myślę, że to jest tak, i dlatego to, co chcieliśmy dzisiaj takie... przekazać. Takie też odnośnie też mobilizacji, bo następna mobilizacja, którą siły zbrojne Ukrainy chcą przeprowadzić, no, będzie też powodowała te problemy, które są w gospodarce rosyjskiej. Dlatego też tak. Załański, to nie jest tylko tak, że on jest przeciwny, ale on pokazuje, że to trzeba będzie wyjąć z gospodarki tych ludzi. nie? Mhm. I to, to, to trzeba wyważyć też. Tak? To nie mhm. są proste decyzje. Więc no tak, myślę, że to jest też bardzo ważny element i trzeba brać to pod uwagę w przyszłym roku, bo to może być tak, tak. znaczący bardzo wskaźnik. Dobra, myślę, że mamy temat opracowany, mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak i lub jeżeli nie, prosimy o komentarz pod spodem. Jak wiecie, czytamy Wasze komentarze, zapraszamy do subskrybowania, jeżeli jeszcze tego nie tak, robicie. Tak, zwróćcie uwagę, mamy teraz grudzień 2023 roku i stan na dzisiaj ekonomii rosyjskiej i ekonomii ukraińskiej jest inny, niż stan jeszcze kilka miesięcy temu. I to zwracajcie uwagę, szczególnie jeżeli dyskutujecie z kimś, bo często ludzie posługują się starymi danymi, które się w przeciągu kilku miesięcy mogą diametralnie zmienić. Ja, tak pamiętam, ja pamiętam, bardzo często narracja była, Ukraina ma klęskę gospodarczą, Ukraina ma e, potężne spadki i no tak, ok, w 2022 została najechana e, i rozpoczęła, dziwne, jakby, jakby nie miała i rozpoczęła e, wielkoskalową wojnę. wojnę. Natomiast e, 2023 w Rosji troszeczkę to e, się zmienia, gdzie najpierw mieli potężne wzrosty, bo sprzedawali surowce i, i, i wykorzystali tą panikę. I przez pierwsze kilka miesięcy to był majstersztyk Putina. Gdyby to zamknęli w kilka miesięcy, to by wygrał wojnę i jeszcze na tym zarobił. Natomiast potem sytuacja się odwróciła i mamy tylko zjazd w dół. Natomiast Ukraina nas na początku strzał w dół, ale teraz widać powolne odbicie. Więc są troszeczkę przeciwstawne wektory. I na tym zakończymy. Dziękuję Wam serdecznie. I do zobaczenia w następnym dniu. Cześć. Cześć. Czołem. Hej. Dobra, to od razu to ustawiamy, nie? Tak, tylko ja muszę jeszcze siku. To leci, ja ustawię. Mhm, coś... Za bardzo rozgadujesz się trochę. Ale okej. Okay. Tu dalej to, jest to leci. To naturalne. Ja to, ja to też rozumiem.